മനുഷ്യർക്കൊപ്പമുള്ള മാലാഖമാർ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാളുകളിൽ പ്രത്യേകമായി നാം അവരെ ഓർക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാലാഖ സാന്നിധ്യം അനുഗ്രഹമായി എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഓരോ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മുഖ്യദൂതന്മാരായ ഗബ്രിയൽ മിഖായൽ റാഫേൽ എന്നിവരെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കാവൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ അവരുടെ കരുതലും സംരക്ഷണവും നന്ദിയോടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നു മാലാഖമാരെ ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പഴയ സംക്ഷേപ വേദപുസ്തപാഠ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു മൂന്ന് കോളം ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തേത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ്റെ പിന്നിൽ പുഞ്ചിരിച്ചും ചിറകുപിരിച്ചും സംരക്ഷണമേകിയും നിൽക്കുന്ന മാലാഖയുടേതാണ് ആ ബാലൻ്റെ കുഞ്ഞു ഹൃദയവും ചിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കളങ്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കറകൾ ഏശം ലേശ കറകൾ ഏശാത്ത നിർമ്മല പരിശുദ്ധ ഹൃദയം ആകെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് മാലാഖയും ബാലനും ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കോളത്തിലെ ബാലൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കറുത്ത പുള്ളിപ്പാടുകൾ അവിടെ ഇവിടെയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാവം മാലാഖ പുഞ്ചിരി ഒട്ടുമില്ലാതെ ആകാംക്ഷയോടെ അരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല കൗശലക്കാരൻ പിശാജ് കൊമ്പുകുലുക്കി വാലുയർത്തി എത്തി നോക്കുന്നു പിഞ്ചുബാലനെ കൂടുതൽ പാപങ്ങളിലേക്കും ബന്ധനങ്ങളിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ബാലൻ്റെ പങ്കില ഹൃദയം കറുത്തിരുണ്ട നിറത്തിലാണ് പ്രകാശം തീരെയില്ല അവൻ്റെ പിന്നിൽ പിശാജ് കൊമ്പുയർത്തി വാലാട്ടി ആർമാദിച്ച് അട്ടഹസിച്ച് നിൽക്കുന്നു പാവം മാലാഖയെ ആട്ടിയോടിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രം നമ്മിൽ ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് കോളങ്ങളിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം മാലാഖ എപ്പോഴും സംരക്ഷകനായി കൂട്ടിനുണ്ടാവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഓർമ്മയിൽ ഉണരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കളമശ്ശേരി സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് മൈന സെമിനരിയിലെ ഒന്നാം നിലയിലേക്കുള്ള ഗോവണി കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണും വിധം ഭിത്തിയിൽ വച്ചിരുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ചിത്രമാണ് ഒരു തോടിന് കുറുകെയുള്ള പഴകി ദ്രവിച്ച മരപ്പാലത്തിലൂടെ ക്ലേശകരകമായി നടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അവരെ സുരക്ഷിതരായി മറുകരെ എത്തിക്കാൻ കരുതലോടെ പിറകിൽ കൂടെയുള്ള സംരക്ഷകനായ ഒരു മാലാഖ ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന ആശ്വാസ ദൂത് ഇതാണ് നിന്റെ ദുർഘട യാത്രകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും അതിജീവനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കാവൽ ദൂതൻ സദാ കൂടെയുണ്ട് മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓർമ്മ ചിത്രം റോമിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വൈദികൻ്റെ കാറിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരുന്ന ചിറകു വിരിച്ച് പറക്കുന്ന ഒരു മാലാഖയുടെ രൂപവും അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പുമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലെ ആ ലിഖിതത്തിൻ്റെ ഏകദേശ പരിഭാഷ ഇപ്രകാരമാണ് കാവൽ ദൂതന് പറന്നെത്താനാവാത്ത വേഗത്തിൽ നീ വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ശരിയല്ലേ കാവൽ മാലാഖയ്ക്ക് കൂടെ വന്നെത്താൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിലും വിധത്തിലുമാകണമല്ലോ നമ്മുടെ യാത്രകളും ചെയ്തികളും ശീലങ്ങളും ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തന വാക്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം നിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ കാത്തുപാലിക്കാൻ അവിടന്ന് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും നിൻ്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളും സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദൈവം അയക്കുന്ന ദൂതന്മാർ ഓരോ ദൈവദൂതനും ദൈവം നൽകുന്ന ഓരോ ദൗത്യമുണ്ട് അവരുടെ പേരു തന്നെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
ഗബ്രിയൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമാണ് എൻ്റെ ശക്തി എന്നാണ് മിഖായേൽ എന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുണ്ട് എന്നാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് ഏഴിലും യുദായുടെ ലേഖനം ഒന്ന് ഒൻപതിലും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ കടന്നു വരുന്നത് ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്യുന്നതത്തിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ കരുത്ത് മനുഷ്യകുലത്തിന് അനുഭവവേദ്യമാക്കുമെന്ന സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാനായിരുന്നു ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയായതിനെ പറ്റിയാണ് അവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസമാണ് ലുക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്താറ് എന്ന് വാക്ക് ഹീബ്രിയു ലിസ്ബ ദൈവം എൻ്റെ ആശ്വാസം ശക്തി എന്നാണ് ജ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തരുടെ അടുക്കലേക്ക് കരുതലും സാന്ത്വനവും പരിലാളനവും നൽകുന്ന മാലാഖമാരെ അനുദിനം അയക്കുന്നുണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും ആശ്വാസവും പകരുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരങ്ങളും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ ദൈവമയക്കുന്ന മാലാഖമായരായി നാം കാണണം അവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാണപ്പെടുന്ന അടയാളങ്ങൾ വിസിബിൾ സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് മേഴ്സി ആൻഡ് ലവ് നാം വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു ഫോൺ വിളി നിരാശതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഇവയെല്ലാം ദൈവം അയക്കുന്ന പരിപാലനാനുഭവങ്ങളായി പരിഗണിക്കാം ദൈവം നിർലോഭം കാണിക്കുന്ന കരുതലിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരവും ദൈവം നൽകുന്ന ദിവ്യമന്ത്രണമാണ് ചിലപ്പോൾ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകും രോഗങ്ങളിലൂടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തെത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം സന്ദേശം അറിയിക്കാറുണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്ന് അപസ്വരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉയർന്നാൽ അത് ഡ്രൈവർ ഉടനെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോലെ പരിശോധനയ്ക്കും ഹൃദയ പരിവർത്തനത്തിനും സമമായി സമയമായി എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമാകാം ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഗബ്രിയൽ മാലാഖയിലൂടെ ദൈവം അയച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം മറിയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആറാം മാസം മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഗലീലയിലേക്ക് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ മംഗളവാർത്തയുമായി എത്തി വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഘട്ടങ്ങളിലും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആകാശദൂതൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ ഓർമ്മ കൂടെയാണ് മാലാഖമാർ നമുക്ക് നൽകുക ഉദാഹരണമായി ഡാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നൽകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം നബുക്കത്തിനേസർ രാജാവ് അറുപത് മുഴം ഉയരവും ആറു മുഴം വണ്ണവുമുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വിളംബരം നടത്തി ജനതകളെ ജനപഥങ്ങളെ കൊമ്പ് കുഴൽ തമ്പുരു കിന്നരം വീണ നാദസ്വരം തുടങ്ങി സകല വാദ്യങ്ങളുമായി സ്വർണബിംബത്തെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് ആരാധിക്കുക എന്നാൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ഷദ്രാഖ് മെഷാഖ് അബ്ദനേഖോ എന്നിവർ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോപാർദ്രനായ രാജാവ് അവരെ എരിയുന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിച്ച് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും തീജ്വാലകളുടെ മധ്യേ നടന്നു ഇത് ഡാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനാകും എരിയുന്ന തീയിൽ കത്തി എരിയാ കത്തി എരിയാത്തവരെ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോയി 
നെബുക്കുനേസ പരിഭ്രമിച്ചു പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു മൂന്ന് പേരെയല്ലേ നാം ബന്ധിച്ച് തീലെറിഞ്ഞത് എന്നാൽ അഗ്നിയുടെ നടുവിൽ ബന്ധനം കൂടാതെ നാലു പേർ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു അവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവവും ഏറ്റിട്ടില്ല നാലാമത്തവൻ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ദൈവകുമാരനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു രാജാവ് തുടർന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഷദ്രാക്കിന്റെയും മെഷാക്കിന്റെയും അബ്ദിനയാകയുടെയും ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ സ്വന്തം ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവനെയും ആരാധിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്തതിനേക്കാൾ സ്വശരീരങ്ങളെ പീഠനത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും രാജകൽപ്പനയെ പോലും അവഗണിക്കുന്നതിനും തക്ക വിധം തന്നിൽ ആശ്രയിച്ച തന്റെ ദാസന്മാരെ അവിടന്ന് തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് മോചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഡാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം രാജാവ് ഈ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു തന്റെ ജനത്തെയും സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു സഹനങ്ങളിൽ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന കാവൽ ദൂതന്മാരുടെ ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്ന ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ആ മൂന്ന് യുവാക്കൾമാരോടൊപ്പം ജനവും രാജാവും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക്രീസ്തു പീഠാസഹനങ്ങളിലേക്കും കുരിശിലെ ത്യാഗബലിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗെറ്റ്സേമനിയിൽ ചോര വീർത്തുകൊണ്ട് തീവ്രവേദനയോടെ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന എത്രയോ ഹൃദയസ്പർശിയാണ് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് പിതാവേ അങ്ങേക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റേണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല അവിടത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ ലുക്കാഡ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ലുക്ക സുവിശേഷകൻ ഇത്രയും വിവരിച്ചിട്ട് തുടർന്ന് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ തീവ്രവേദനയിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിലത്തു വീണു ലുക്കാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നൊമ്പര നിമിഷങ്ങളിൽ കരുത്തു പകരുന്ന സ്വർഗീയ സാന്ത്വനം മാലാഖ സാന്നിധ്യം പോലെ നമ്മുടെയും ചാരെ വന്നെത്തും ചിറകൊഴിഞ്ഞ നേരം ചിറകുമായി സദാ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് വിശുദ്ധ ബേസിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതി ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും അരികിൽ അവൻ്റെ സംരക്ഷകനും അവനെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇടയനുമായി ഒരു മാലാഖ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ പാപ്പ മാലാഖയെ കുറിച്ച് യു കാറ്റിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നിലേക്ക് തിരിയുന്ന വ്യക്തിപരമായ ചിന്തയാണ് മാലാഖ എന്ന് പറയാം അതേസമയം മാലാഖമാർ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവർ ജ്വലിക്കുന്നു രാപകൽ അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ സ്തുതിക്കാനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിബദിച്ച മാലാഖമാരെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ പിശാചുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു യുവജന മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്പർ അൻപത്തിനാല് അങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ജ്വലിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയുള്ള സംരക്ഷണ ദൗത്യത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരാകുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് കാവൽ മാലാഖമാർ കാവൽ മാലാഖയുടെ തിരുന്നാൾ ദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഭാരതത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജന ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുവാനാകുന്നത് ആകസ്മികം എന്നതിനേക്കാൾ അർത്ഥപൂർണവും സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പാതയിലൂടെ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന രാഷ്ട്രപിതാവ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും 
കാവൽ മാലാക്കയായിരുന്നു ഭാരതത്തിന് ദ സീക്രട്ട് ബുക്ക് റെഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്വേഷ് സിംഗ് എഴുതുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഗാന്ധി പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത പ്രക്ഷോഭത്തെ തന്നെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലത്തേക്കാളും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായ നേതാക്കന്മാരെ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു This is what happened when Gandhi emerged on the scene during India's freedom movement. His spirituality lifted the level of the struggle and gave rise to the best leaders India ever had. Anganeyaan Adwaj Singh edhada. Tande Satyanveshana Parishanangal ilude Uru Janadadhi yude Swadhandir Labdhi Urappakaan ഒട്ടേറെ പേര് ഉണർത്തിയ ദൈവദൂതനായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി വിൻസെന്റ് വാര്യത്തച്ഛന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിറകുടിഞ്ഞൊരു നേരം ചിറകുമായൊരു മാലാഖ അരികിൽ വന്നു ചിറകു തന്നു ഹൃദയവായ്പാൽ ബലമേകി സങ്കടത്തിൻ കൂടു തുറന്നാൽ പുതിയ മാനം കാണാം വീണുപോയൊരു കുരുവിക്കുഞ്ഞിനെ താങ്ങി തലോടും നിൻ ദൈവം ആശ വെടിഞ്ഞിരു വെടിയരുതൊരു നാളും മെല്ലയോതി മാലാഖ ചെറുകുമായൊരു മാലാഖ എന്ന പുസ്തകത്തിലും ആശ വെടിയരുതൊരു നാളും എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ വാത്സല നിധിയായ ഷീബ ചേച്ചിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നും ലഭിച്ച ആ സ്വർഗീയ സാന്ത്വന ദൂത് വാര്യത്തച്ഛൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കടങ്ങളുടെ കൂരിരുൾ രാവിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ യാക്കോബിൻ്റെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവണിയിലൂടെ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരുന്നതും ആശ്വാസം നൽകി ഹൃദയവായ്പാൽ ബലം നൽകി കയറിപ്പോകുന്നതും കാണാനാകും മാലാഖ മെല്ലെ നമ്മോട് മന്ത്രിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരമാകും ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനഞ്ചിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കാത്ത് രക്ഷിക്കും ദൈവമയക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണ തണലിൽ നമുക്കും നടക്കാം മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ളവർക്ക് കാവലും കരുതലും നൽകുന്ന കാവൽ ദൂതരാകാം